कंसल्टेंसी ऑफ इमिग्रेशन कि कनाडा है तो हार्डी ड्रीम डेस्टिनेशन तो फिर किसी भी तरह दिया कनाडियन इमिग्रेशन संबंधी सर्विसेज जिमे के स्टडी परमिट वर्क परमिट पीआर इमिग्रेशन अपील अपना स्टेटस बरकरार रखन फैमिली स्पोंसरशिप या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्लास तहत परिवार दे नाल कनाडा विच सेटल होन संबंधी किसी भी तरह दी जानकारी चाहिदी है ता आज ही कैनेडियन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईसीसी आरसी मेंबर हरकिरण गरेवाल अते उना दी टीम दे नाल संपर्क करो फार्को कंसल्टेंसी ऑफ इमिग्रेशन सारे ऑफिसेस कनाडा दे नाल नाल भारत अते यूरोप विच भी ने ब्रैम्पटन एडमिंटन सरी इंडिया ते नीदरलैंड्स दे ऑफिसेस दे विच आज ही कॉल करो फार्को कंसल्टेंसी ऑफ इमिग्रेशन टाइम्स ऑफ एशिया देख रहे सारे ही स्रोतियां मेरे वालों जाने की दीपक सोंदी वालों बहुत ही प्यार अते सत्कार भरी सत श्री अकाल नमस्ते अते आदाब आज दी इस कड़ी दे विच असि गलबात करंगे अल्बर्टा दे हेल्थ बारे अते अल्बर्टा दे स्कूल मोड खोलण बारे तानू सारे नु पता है कि मीडिया दे विच सोशल मीडिया ते पिछले कुछ दिना तो एक जो मुद्दा है ओ बड़ा ही पखिया होया है अल्बर्टा दे फिजिशियंस नु लेके कुछ सर्वे जो कि सामने आ रहे ने जिना विच किया जा रहा है कि 42% जो अल्बर्टा दे फिजिशियंस ने 42% जो अल्बर्टा दे डॉक्टर्स ने ओ सुबह छट के जान ले तैयार हन क्यों सुबह छट के जान ले तैयार हन इस सिलसिले विच आज असि गलबात करंगे एडमिंटन दे एनडीपी पार्टी दे एमएलए जसवीर देओल जी जो कि हल्का मेडोस तो एमएलए हन एमएलए जसवीर देओल जी तोड़ा बहुत-बहुत स्वागत है ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 42% ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕ ਚ ਲੈਬ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਜੂਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਐਮ ਏ ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥਲੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੂਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਵਰਟਾ ਦੀਆਂ ਮਿਊਸ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ AMA ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਰਜਨ ਸਰਜਨਸ ਆਫ ਅਲਵਰਡ ਹਮ ਸੀਪੀਐਸਸੀ ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲੁਕਵੇ ਰੂਪ ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 42% ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦਿਲ ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਬਤ ਹੈ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰਲੀ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਟੀਐਮਐਕਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਵਰਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ
ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸੀਪੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਵਾਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 7 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ 2.2% ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਇਅਰ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਾਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ 19 ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਜਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੇ 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰ ਚਾਈਲਡ 400 ਡਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2018 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 20000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇ ਆਫ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਇਕਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ ਮਾਸਕਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ्रेस ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ 6 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਸ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਸ ਆ ਐਮਪਟੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰੀਓ ਨੇ ਕੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟਰੀਓ ਨੇ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਏ ਤੇ 15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ 15 ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 18 18 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਫ ਕਾ ਸਾਰਾ ਹਾਫਮੈਨ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡੀਨਾ ਹੈਂਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਲਾਂਚ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਹੀਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਮੈਡੋਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮੁੜ ਦੁ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਜਟਪਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਟਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੀਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7809948856 ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦੈਟ 7809948856 ਥੈਂਕ ਯੂ